السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد شرف المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد غنیت الطریع اللہ ان اللہ یار کلے اللہ سبحانہ وتعالی ہم انی وریم نل وشیئنگلل اوند سیرتو وی پانا ہے اللہ رکم اللہ وڑی ترتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگلکم پڑیت مان والوی தேர்ந்தெடுத்து வாழ்வதற்குண்டான வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் தந்தல் புரிவானாக அல்லாஹுவனுடைய தூதர் சூல் சல்லாஹ் அலையு சல்லம் அவர்கள் எதையெல்லாம் தடுத்திருக்கிறார்களோ வெறுத்திருக்கிறார்களோ அதிருப்தி அடைந்திருக்கிறார்களோ அவைகளை நாமும் வெறுத்து அதிருப்தி அடைந்து அவைகளிலிருந்து விலகிக் கொள்வதற்குண்டான வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவானாக அவனுக்கு பிடித்தமான நல்லடியார்களாக வாழ்ந்து மறைவதற்குண்டான வாய்ப்புகளை தருவானாக ஆமீ கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே அல்லாஹருக்கு மிக பிடித்தமான அடியார்களுடைய பண்புகளாக அல்லாஹு சுபஹானு வதால குரான் ஷெரீஃபில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பனிரெண்டு பண்புகளை சூரத்துல் புரகான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூறாவில் நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் இந்த பன்னெண்டு பண்புகள் யாரிடத்தில் குடிகொண்டிருக்கிறதோ யார் இந்த பண்புகளை எடுத்து தன் வாழ்வில் அமல்படுத்துகிறார்களோ யார் தன்னுடைய வாழ்விலே இதை செயல்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு அபாது ரஹ்மான் ரஹ்மானின் மிக பிரத்யேகமான பிடித்தமான திருப்தியை பெற்ற அடிமைகள் என்ற ஒரு சிறப்பு பட்டத்தை அல்லாஹ் தருகிறான் இந்த சிறப்பு பட்டத்தை பெற்றவர்கள் நாளை சொர்க்கத்திலே நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகு சல்லம் அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றவர்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அந்த பனிரெண்டு பண்புகள் என்னென்ன அல்லாஹ் குரான் ஷெரீஃபில் சொல்லுகிறான் அபாது ரஹ்மான் இபாது ரஹ்மான் அல்லாஹனுடைய பிரத்யேகமான அடியார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பணிவோடு இருப்பார்கள் யாரிடத்திலையும் தேவையில்லாமல் பேசுவதையும் குறைத்துக் கொள்வார்கள் அனாவசிய செலவுகள் அவர்களிடத்தில் இருக்காது அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரையும் அவர்கள் அழைக்க மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் வரிசையாக சொல்லி வருகின்ற பொழுது ஏழாவதாக அல்லாஹு சுபானகுவத்தால் அவர்கள் யாரையும் கொலை செய்ய மாட்டார்கள் வலா எக்துல் நக்சல்லத்தி ஹரம் அல்லாஹு இல்லா பில் ஹக் என்று சொன்ன அந்த பண்போடு நேற்று நாம் முடித்தோம் இன்றைக்கு தொடர்ந்து அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் வலா எஸ்னூன் அவர்கள் விபச்சாரம் செய்ய மாட்டார்கள் விபச்சாரம் என்பது அவர்களுடைய வாழ்விலே இருக்காது பிறர்மனை நோக்காமல் அவர்கள் வாழ்வார்கள் என்று அல்லாஹ் சுபான சொல்லி தருகிறான் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே இறைவனுடைய மிக பிரத்யேகமான அடியார்களுக்குண்டான மிக முக்கியமான பண்பு மட்டுமல்ல ஒருவன் மூமின் என்பதனுடைய அடையாளம் விபச்சாரம் செய்யாமல் இருப்பது ஏனென்று கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிகசனுக்குள் சொல்லுவார்கள் இதா ஜனல் ஒருவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் என்று சொன்னால் ஒரு விபச்சாரம் செய்கிறது ஒரு ஆற்றல் மிகுந்தது இந்த விபச்சாரம் என்று சொல்லக்கூடிய பாவம் எனவே இதில் இருந்து நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் குரான் ஷெரீஃபிலே அல்லாஹ் சுபஹான எத்தனையோ விஷயங்களை இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பாவங்களை தடுப்பதற்கு பல திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறார் திருட்டு என்று சொல்லக்கூடிய கொள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய அடுத்தவர்களுடைய பொருட்களை அபகரிக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை தடுப்பதற்கு அல்லாஹ் ஜக்காத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறான் நீங்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுங்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து உதவுங்கள் அதன் மூலமாக இந்த சமூகத்தில் திருட்டு என்ற அந்த பாவம் இருக்காது என்பதை அல்லாஹ் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அப்ப ஒரு பாவத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு பகரமாக ஒரு நன்மையை உறுதியான முறையில் இந்த உலகத்தில் ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் சொல்லித் தருகிறான் இதே அடிப்படையில் தான் இந்த விபச்சாரத்தை தடுப்பதற்காக அல்லாஹ் பல்வேறு இடங்களில் பல வசனங்களை இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லித் தருகிறார் பல வசனங்களை இந்த சமூகத்திற்கு சொல்லித் தருகிறார் எந்த அளவிற்கு என்று கேட்டால் அல்லாஹ் சுபானா குரான் ஷெரீஃபில் சொல்லுவான் விபச்சாரத்தின் பக்கமும் நீங்கள் தலை வைத்து விடாதீர்கள் அந்த வாசத்தை கூட நீங்கள் நுகர்ந்து விடாதீர்கள் நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலிகுசல் அவர்கள் அழகான முறையில் சொல்லுவார்கள் இந்த விபச்சாரத்தை தடுப்பதற்காக 
இந்த விபச்சாரத்தை தடுப்பதற்காக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய பார்வையை பேணி பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் யதார்த்த பார்வையை அல்லாஹ் மன்னித்து விடுவான் வேண்டுமென்றே நீங்கள் செலுத்த கூடிய அடுத்த பார்வை இருக்கிறதே உங்களை நரகத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் என்று அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் அண்ணலம் பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கன்னியத்துக்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே இந்த சமூகம் மிகச்சிறந்த சமூகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தனி மனித ஒழுக்கம் மிக அவசியம் தனி மனித ஒழுக்கம் எப்பொழுது சிறப்பாக அமைகிறதோ அப்பொழுது குடும்பம் சிறப்பாக அமைகிறது குடும்பம் சிறப்பாக அமைகின்ற பொழுது இந்த சமூகம் சிறப்பான சமூகமாக மாறுகிறது இந்த சமூகம் சிறப்பான சமூகமாக மாறுகின்ற பொழுது அது இந்த சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சியின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது அப்ப தனி மனித ஒழுக்கம் மிக முக்கியமான ஒன்று அதனாலதான் அல்லாஹு சுபான குரான் ஷெரீப்பில் சொல்லுவான் ஒவ்வொரு மீன்களுக்கும் நீங்கள் நபியை சொல்லுங்கள் அவர்கள் தங்களுடைய பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும் தங்களுடைய பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும் ஆண்களுடைய இமைகள் அவர்களுடைய கண்களுக்குண்டான பருதா என்று ஒரு கவிஞர் சொல்லிக் கொடுப்பார் ஆண்களுடைய இமைகள் அவர்களுடைய கண்களுக்குண்டான பருதா ஒரு பில்டர் அது என்ன பில்டர் நல்லதை மட்டும் பார்க்கும் கெட்டதை பார்க்காமல் தங்களுடைய பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக அல்லாஹ் கொடுத்த கவசம் என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் முன்னடியார்களே பார்வையை சரி செய்ய வேண்டும் முதல்ல என்ன சின்ன பார்வையை சரி செய்யணும் அந்த பார்வை சரியாகிவிட்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்பதை குரானும் ஹதீசு நமக்கு தெளிவான முறையில் சொல்லி தருகிறது இந்த இடத்துல ஒரு சட்டத்தை நான் ஞாபகப்படுத்தி வருகிறேன் இன்றைக்கு சமூகத்தில் மிக அலட்சியமான முறையில் இந்த சட்டம் பார்க்கப்படுகிறது மிக மிக அலட்சியமான முறையில் இந்த சட்டம் பார்க்கப்படுகிறது இந்த சட்டம் அலட்சியப்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது விபச்சாரம் என்ற அந்த குற்றம் மிக அதிகமான முறையில் இந்த சமூகத்தில் வரும் என்பதற்கு தற்கால நிகழ்வுகள் மிக முக்கியமான ஒரு சான்றாக அமைகிறது என்பதை நாம் வணங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ன சட்டம்னா அல்லா குரான் ஷெரீப்பில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய வசனமாகவே சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ரெண்டு மூன்று வசனம் ஒரு பெரிய வசனம் ஒரு அரை பக்கத்தை தாண்டக்கூடிய அளவிற்கு பெரிய வசனம் அந்த வசனங்களில் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ஒரு ஆண் அல்லது ஒரு பெண் எந்த ஆணை எந்த பெண்ணை பார்க்கலாம் என்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லித் தராலாம் எந்த ஒரு ஆண் எந்தெந்த பெண்களை பார்க்கலாம் ஒரு பெண் எந்தெந்த ஆண்களை பார்க்கலாம் இந்த குரானுடைய வசனத்தில் சொல்லித்தரப்பட்ட அந்த பிரிவுகளை தவிர மற்றவர்களை பார்க்கின்ற பொழுதுதான் இந்த சமூகத்தில் பிரச்சனைகள் தொடங்குகிறது என்பதை அல்லாஹ் சொல்லித் தருகிறார் சுரத்து நூறுன்னு ஒரு சூறா சுரத்து நூறு அப்படின்னு ஒரு சூறா பதினெட்டாவது ஜூலை இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய சூறா இந்த சூறாவினுடைய முதல் வசனமே முதல் வசனமே சூரத்து நஞ்சல் நாகா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பா இந்த சூறா இருக்கிறதே பரலாக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மூமின்களும் கண்டிப்பா படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அல்லாஹ் சுபஹான ஒத்தால சொல்லி தர இந்த சூறாவினா சும்மா காலையிலே மாலையிலே யாசின் வாக்கையா ஓதுற மாதிரி சும்மா ஓதுறது அல்ல இந்த சூறாவினுடைய சட்டத்தட்டங்களை படித்து அமல்படுத்த வேண்டும் ஒரு மூமின்கள் என்று அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லி கொடுப்பார் சூரத்து நஞ்சல் நாகா இந்த சூறாவை நான் இறக்கினேன் ஓ பரலு நாகா இதை நாம் கட்டாய கடமையாக்கினேன் என்று அல்லாஹ் சொல்றான் அப்படி இந்த சூறால என்ன இருக்கு பார்த்தோம்னா அல்லாஹ் ஆரம்பத்திலேயே விபச்சாரத்தினுடைய தண்டனை குறித்து பேசிவிட்டு அதனுடைய காரண காரியங்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் சொல்லி தந்து நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சூறாவை அமல்படுத்துங்கள் கடைபிடியுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி தருகிறான் அந்த சூறாவில் அல்லாஹ் சுபான இந்த வசனத்தை அழகான முறையில் சொல்லுகிறான் ஒரு பெண் ஒரு பெண் தன்னுடைய தந்தையை பார்க்கலாம் தன்னுடைய கணவனை பார்க்கலாம் கணவனுடைய தந்தையை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தன்னுடைய சகோதரிகள் பிள்ளைகளை பார்க்கலாம் சகோதர சகோதரனுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கலாம்னு சில பட்டியல் இடுறான் இதை கடந்து இன்றைக்கு பெண்களுடைய ஆண்களுடைய பார்வைகள் செல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹும் ரசூலும் எந்த ஆண்களை பெண்களை பார்க்க கூடாது என்று தடை விதித்திருக்கிறார்களோ அந்த தடை செய்யப்பட்ட பகுதியை பார்க்கின்ற பொழுது ஏற்படக்கூடிய விளைவு இன்றைக்கு சமூகத்தில் விபச்சாரம் அழிந்து போய்விட்டது விபச்சாரம் அழிந்து போய்விட்டது சரி எங்க ஒரு இடத்தில் நடக்குது நான் நல்லா தானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம இருந்துவிட முடியாது காரணம் ரசூலுல்லாக சல்லல்லாஹ் அலிக சிறவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள் விபச்சார் எப்பொழுது பெருகுகிறதோ சமூகத்திலே அப்பொழுது விபச்சாரத்தின் மூலமாக பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் எப்பொழுது விபச்சாரத்தின் மூலமாக பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சமூகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறதோ அப்பொழுது அந்த சமூகம் அல்லாஹ்வுடைய வேதனையை இழுத்து வரக்கூடிய சமூகமாக இருக்கிறது அல்லாஹ்வுடைய வேதனையை இழுத்து கொண்டு வரக்கூடிய சமூகமாக இருக்கிறது என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி கொடுத்தார் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஊர்ல 
ஒரு நோய் வருது ஒரு ஊர்ல திடீர்னு ஒரு 10 பேர் திடீர்னு மவுத் ஆகறாங்க ஒரு ஊர்ல திடீர்னு ஒரு விசித்திரமான நோய் வருது அப்படி சொன்னோம்னா அந்த ஊர்ல இருக்க கூடிய சுகாதாரத்துக்கு மாற்றமான விஷயத்தை நம்ம தேவி பிடிக்க கூடாது உள்ளத்துல அசுத்தமான எண்ணங்கள் இருந்துச்சுனா அதை களைவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் கன்னியத்துக்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே புதிது புதிதான நோய்கள் வருவதற்கு விபச்சாரம் காரணமாக இருக்கும் என்று அன்றைக்கே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் இன்றைக்கு வரையும் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத உயிர்க்குள்ளி நோயாக எய்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் பெரிய கை சேதம் எய்ட்ஸ் நோயை ஒழிக்கணும் அப்படினு காண்டத்துக்கு உண்டான விளம்பரம் இன்றைக்கு சமூகத்தில் அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆல உங்களுடைய பார்வையை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறான் இன்றைக்கு சமூகம் அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதுனா நீங்கள் பாதுகாப்பான முறையில் உடறவும் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிக் கொடுங்க விபச்சாரத்திலிருந்து அதாவது எய்ட்ஸில் இருந்து பாதுகாக்கதாமா இந்த அரசாங்கம் அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் கன்னியத்துக்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே நான் சொல்லுவதற்கு வெக்கப்படக்கூடிய ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டோம்னா சமூகத்துல நல்லது நடக்க வேண்டும் யாரும் இவர்களின் உரிய விஷயத்தில் தலையிடக் கூடாது என்ற அடிப்படையில் நீதிபதிகளை உருவாக்கினார்கள் அன்றைக்கு இருந்த மிக மிக சிறந்த முக்கியமான மனிதர்கள் நேரு காந்தி அம்பேத்கர் போன்றவர்கள்லாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சமயத்தில் நேரு அம்பேத்கர் இடத்துல சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நீங்கள் வேண்டுமென்றால் நேருவன் எழுதப்பட்ட உகல் உலக புகழ்பெற்ற கடிதங்கள் என்ற ஒரு புக் இருக்குது டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா இங்கிலீஷில் கூட இருக்குது அதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் அம்பேத்கர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னா நீங்கள் போடக்கூடிய சட்டங்கள் இருக்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை எழுதுறப்ப அம்பேத்கர் சொன்னது நீங்கள் போடக்கூடிய எழுதக்கூடிய சட்டங்கள் இருக்கிறது இந்த சமூகத்தில் மனித தன்மையும் சகோதரத்துவம் கடைசி வரை நிலை பெற்றிருப்பதற்குண்டான சட்டமாக இருக்க வேண்டும் தவிர வெறும் தண்டனைகளை மட்டும் அடிப்படையாக வைத்து நீங்கள் சட்டம் ஏற்ற வேண்டாம் என்று ஒரு வேண்டுகோளாக நேர் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டோம்னா இன்னைக்கு மனித தன்மையும் இல்ல சகோதரத்துவம் இல்ல அட விலங்குகள் கூட யோசிக்கக்கூடிய அளவில் மோசமான சட்டங்களை சமூகத்தில் செல்லுபடியாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் மோசமான சட்டங்களை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலிசம் சொன்னாங்க விபச்சாரம் பெருகுகின்ற பொழுது நோய்கள் அதிகரிக்கும் என்பது மட்டுமல்ல குடும்ப அமைப்பு சிதைந்து போய்விடும் சமூகத்தினுடைய அமைப்பு சிதைந்து போய்விடும் யார் யார் என்ன வேணாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு சூழல் ஏற்படும் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு சட்டத்தின் வழியாக விபச்சாரத்தை ஆதரிக்கிறார்கள் அல்ல பாதுகாக்கும் விபச்சாரம் செஞ்சா விபச்சாரம் செஞ்சா தண்டனை கொடுக்கணுங்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மாற்றி விபச்சாரம் செய்வது குற்றம் அல்ல அதை யாராவது குற்றமாக கருதினால் அது குற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலில் இன்றைக்கு நீதிமன்றங்கள் போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்பது கைசேதத்திற்குரிய விஷயம் மட்டுமல்ல இது போன்ற மோசமான நீதிமன்றங்களும் நீதிபதிகளும் வாழக்கூடிய காலத்தில் நாம் வாழுகிறோம் என்பது இருக்கிறது இதுதான் நமக்கு பெரிய ஒரு வருத்தத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறது கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலிக அவர்கள் அழகான முறையில் சொல்லி தந்தார்கள் எந்த சமூகம் பத்தினித்தனத்தை பேணி பாதுகாத்து வாழ்கிறது எந்த சமூகம் பத்தினித்தனத்தை பேணி பாதுகாத்து வாழ்கிறதோ அந்த சமூகம் அல்லாஹருக்கு நெருக்கமான சமூகம் அவர்கள் அல்லாஹரிடத்தில் இருகரம் ஏந்தி அவர்கள் இறைவனிடத்தில் இறைஞ்சி விட்டு தங்களுடைய கரங்களை கீழே இறக்குவதற்கு பொன்னால் அவர்களுடைய துவாக்கள் பிரார்த்தனைகள் அங்கீகரிக்கப்படும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் திருவள்ளுவர் கூட அழகான முறையில் சொல்லிக் கொடுப்பார் தன் கணவனுக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டு தன் கணவனுக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டு தன்னுடைய கணவனுடைய எல்லா தேவைகளையும் நிறைவேற்றி பிறர்களுடைய பார்வையிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டு அடுத்தவர்களை தவறான முறையில் பார்ப்பதிலிருந்தும் தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்ட அந்த பெண்மணி பெய் என்று சொன்னால் மழை பெய்யும் என்று அழகான முறையில் சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆனால் இன்றைக்கு சூழல் எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி போய்விட்டது அதுக்கு இந்த சமூகம் ஒரு காரணம் இந்த சமூகம் ஒரு காரணம் சும்மா வெளியில பேசுறது மட்டுமல்ல சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களும் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய உலமாக்களும் சமூகத்தில் அக்கறையோடு இருக்கக்கூடிய நல்ல மனிதர்கள் சமூகத்தை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய அந்த நிர்வாகிகளும் ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கணும் சும்மா அது ஒரு உட்கார்ந்து ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து பேசுறது அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு போறது கவலையை பகிர்ந்துகள் வருது இச்சு கூட்டுவதன் மூலமாக எந்த மாற்றத்தையும் இந்த சமூகத்தில் ஏற்படுத்த முடியாது அனுதாபம் என்பது மட்டும் இந்த சமூகத்தில் மாற்றத்தையோ புரட்சியோ உருவாக்கியாது உருவாக்காது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சமீபத்தில் ஒரு நண்பர் ஒரு சகோதரர் ஒரு செய்தியை சொன்னார் அல்ல அவருக்கு பறக்க செய்ய வேண்டும் அவருடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய கவலையை அல்லாக ஏற்றுக்கொண்டு சமூகத்தில் சீர்திருத்தம் தரணும் என்னன்னா நம்ம ஊர்ல இது சொல்றதுக்கு வெக்கமாவும் இருக்கு வேதனையாவும் இருக்கு வேற வழி இல்ல சொல்லணுங்கிற நிர்பந்தம் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருப்பதால் இந்த செய்தியை சொல்லுகிறேன் இந்த செய்தியை சொல்லுகிறேன் சமீபத்தில் பஸ்ல அதாவது வந்து பேருந்தில் பயணம் செய்யக்கூடிய
மாற்று மதத்தவர்களிடத்தில் பேசி விளையாடி கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்கள் வருகின்ற போது கையில காசு கொடுத்து எனக்கு அதை வாங்கிட்டு வான்னு சொல்ல அதை பண்ண இதை பண்ண இந்த ஊர் வரலு வர்றாங்கன்னு சொன்னோம்னா எவ்வளவு தைரியம் பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு பஸ்ல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் பிரயாணம் செய்யக்கூடிய பஸ்ல ஒரு மூன்று இஸ்லாமிய பெண்மணிகள் முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமியர்கள் மட்டும் வாழக்கூடிய பகுதியில் உருவான ஒரு இஸ்லாமிய பெண்மணிகள் மாற்று மதத்தவரோடு சிரித்து விளையாடி கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களிடத்தில் பணம் கொடுத்து அடை வாங்கி சாப்பிடுகின்ற அளவுக்கு உறவு இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த சமூகம் எதை நோக்கி பிரயாணிக்கிறது என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் மழை வரல வரலன்னு புலம்புறனால பிரயோஜனம் இல்லை மழையை தடுக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்ன என்பதை பார்த்து அதை தடுக்க வேண்டும் நோயை குணமாக்குறதுக்கு வெறும் மருந்து கொடுத்தா பத்தாது நோயினுடைய காரணம் என்னன்னு பார்த்து அந்த காரணத்தை உண்மையான மருத்துவருடைய அழகு என்று நம்ம தமிழ்ல சொல்லி தருவாங்க அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு சமூகத்தில் அல்லாஹுடைய ரஹமத்தை தடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் என்னன்னு பார்க்கணும் சும்மா பள்ளிவாசல்ல வந்து தொழுதோம் அப்படிங்கிறது மட்டுமல்ல பள்ளிவாசல்ங்கிறது வெறும் தொழுகைக்கு மட்டுமல்ல தொழுகை எங்கு வேண்டுமானாலும் தொழுது கொள்ளலாம் என்ன ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொழுகை இருக்கு பள்ளிவாசல் ஒரு அமைப்பா இருக்கு அப்படிங்கறதுலாம் ஒரு காரணம் இன்னைக்கு நாம வச்சிருக்கோம் ஆனால் பள்ளிவாசல் என்பது வெறும் தொழுகைக்கு மட்டுமல்ல பள்ளிவாசல் என்பது சமூகத்தினுடைய பிரச்சனைகளை அலசி ஆய்வு செய்து அதை தீர்வுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு உண்டான தீர்வை எடுக்க வேண்டும் அந்த தீர்வை செயல்படுத்த வேண்டும் அதுக்குத்தான் பள்ளிவாசல் வேற எதுக்கு பள்ளிவாசல் வெறும் தொழுகிறதுக்கா நீங்க ஜமாத்தோட வீட்டுல தொழுதாலும் உங்களுக்கு இருபத்தேழு மடங்கு நன்மை கிடைச்சிடும் பள்ளிவாசல் உயர்ந்தது ஆனா வெறும் இதுக்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசல் என்பது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவேன் சமீபத்தில் உங்க எல்லோருக்கும் தெரியும் பள்ளிவாசல் இந்த சமூகத்தில் இருக்கணுமா வேண்டுமா வேணாமா அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒருத்தர் கேஸ் போட்டிருக்கிறான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேஸ் போட்டிருக்கிறான் அதுக்கு அவங்களும் தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க அது சம்பந்தமாக மறுபரிசீலனை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கிறான் என்னன்னா பள்ளிவாசல் முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு தேவையில்லை என்றைக்காவது அரசாங்கத்துக்கு பள்ளிவாசல் தேவைனா எந்த கேள்வி கணக்கும் இல்லாமல் பள்ளிவாசல் கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாசகத்தையும் நீதிபதிகள் சொல்லி நடக்கும் <laughs> சமூகம் எப்படியோ போயிருச்சு எங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை எங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு இருந்துட்டா நாளைக்கு கண்டிப்பா அல்லா இதுக்கு கேள்வி கேட்பாங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது அல்லாஹ பாதுகாக்க வேண்டும் ஹைர் அலமதுல்லா கணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நிலடியார்களே விபச்சாரம் சமூகத்தில் பெருகின்றுகின்ற பொழுது ஏற்படக்கூடிய மோசமான விளைவுகள் அதை யாராலும் தாங்க முடியாது நோய்களில் தொடங்கி குழப்பங்களில் தொடங்கி சமூகம் சிதைந்து போய்விடும் குடும்பம் சிதைந்து போய்விடும் மன நிம்மதி இல்லாத வாழ்வு ஏற்படும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது நிம்மதியான வாழ்வு என்பது பத்தினித்தனத்தில் அடங்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது <laughs> ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த பாவங்கள் செய்திருந்தாலும் கூட அல்லாஹ் சுபான அவர்களுடைய தௌபாவை கபூல் செய்வானாக அவர்கள் மீண்டு இந்த மார்க்கத்தை தெளிவான முறையில் பின்பற்றுவதற்குண்டான வாய்ப்புகளை தந்தல் உருவானாக மீண்டும் மீண்டும் கடைசியாக ஒன்றை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களை எவ்வளவு பழகனாலும் பாம்பனுடைய பள்ளியில் விஷம் இருக்கத்தான் செய்யும் எவ்வளவு பழகினாலும் பாம்புடைய பல்லல விஷயம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதே மாதிரி அந்நிய ஆண் அந்நிய பெண் என்ற வந்து விட்டால் அல்லாஹ் உருவாக்கிய அந்நிய ஆண் அந்நிய பெண் நம்ம உருவாக்கினது அல்ல அல்லாஹ் உருவாக்கிய அல்லாஹ் சட்டமா சொல்லியிருக்கிறானே இவர்கள் அந்நியர்கள் என்று அவர்களுக்கு மத்தியில் தனிமை ஏற்பட்டு விட்டால் அது தனிமை அல்ல ஷைத்தான் அங்கு குடிகொள்ளுவான் ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சி அங்கு வரும் எப்படியாவது ஒரு இடத்துல பாவம் நிகழக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் எனவே அந்த விஷயத்துல பர்தாவனுடைய விஷயத்துல மிக கவனத்தோடு செயல்படுவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் எல்லாம் தருவான் அதுவும் குறிப்பாக தற்காலத்துல தற்காலத்துல தங்களுடைய தங்களுடைய எல்லா விஷயங்களிலையும் பாதுகாப்போடு பெண்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை அமைத்து தருவானாக அமீன் அலமதுல்லாஹ் بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل على